。喂，你好，我是蒋子瑜，有什么事吗？嗯，我想了想，还是应该给你打通电话，向你告别。告别？是啊，明天我就要跟雨桐回美国了。回什么美国？雨桐上次跟你分手之后，我们就一直在办理回美国的手续，这次回去就不打算回来了。这也是我给你打的最后一通电话。还有，小棉，听说你明天要参加一个很重要的比赛，我想跟你说声加油。我已经不恨你了，毕竟雨桐现在已经回到我身边了。我也希望你早点放下。小明。真的好傻，居然在这个时候把表给摔坏了。小明，那只是一块表。可是你说过，它就代表我们的感情，它会不停的走下去，一直到我们结婚，一直到我们老，它会走一辈子的。有些时候，我们想要追求的永恒。是不可能的事情，但我们说好不分手的。雨桐，你等我一下，我我现在出去，马上去找一家店，把这个表给修好，他一定可以修好的。你等我一下。哎，小明。我要回美国了。以后不在你身边的时候，你记得好好照顾自己。嗯。还有啊，今天是我最后一次给你加油打气。明天的比赛，你要加油。
，好高兴啊！我们终于整到这一天了。等回到美国，你很快就会忘记这里的一切。到那个时候，只有我和你。雨桐，相信我。时间和距离会是你最好的药你要赶紧把自己变回五年前的那个，给人温暖、给人力量的易小蝶。我觉得你好像灯塔，总是给那些迷途的人指明方向。你要相信你自己，你是金子，总有一天你会闪闪发光。小明。李小棉活到这样的成绩，我们大剧院也跟着高兴。OK， OK， OK， 我们马上去吧。好，哎哎，再见。哎，维珍啊，啊，维珍啊，啊，维珍啊，您来的正好。李小棉不负众望，一举成功。哎，我又准备给他一个单独的练习室。人家主办方还要计划给他和其他五位获奖者六场，六场全国巡回演奏会。我们要最大程度的给他提供最好的环境。我看没这个必要了。易小棉已经向我递了辞职信，他说这次的演出只是为了和过去的自己告个别，他想重新开始，看看靠自己他能走多远。